сегодня в этот солнечный, но прохладный июньский день в этом красивом розовом парке я хотел сказать пару слов о Второй мировой войне, а конкретно о Российско-Германском фронте. Вообще, конечно, смысл моих роликов не в том, чтобы по ним изучать историю а последовательно от А до Я. Это сейчас несложно найти в сети. А смысл в том, чтобы привлечь внимание к каким-то странным эпизодам, если понять которые, то можно проникнуть суть вещей вот например 1914 год когда немцы в рамках плана шлифтвена обрушились основной мощью своей армии на францию а даже конкретно с правого фланга то союзники россии по антанте обратились к ней с мольбой о том чтобы она хоть активизировала свои действия и отвлекла часть немецких сил. Ну, Россия еще не закончила мобилизацию, но, э, учитывая положение в Западном фронте, начала такие наступления в Восточной Пруссии и в Карпатах против Австро-Венгрии. В общем-то, история этого известна, что под Гумбинином, точнее под Таненбергом, можно сказать, правильно армия генерала Самсонова была разбита Ринкам был оттеснен второй командующий другой армии в Восточной Пруссии а при этом война в Карпатах проходила долгое время успешно для России и дошли практически до венгерской равнины русские войска но я тут о другом хотел сказать а вот смотрю на карту и не могу понять почему начали наступление в Восточной Пруссии и в Карпатах если Россия тогда располагала большей части территории Польши и оттуда до Берлина было ну, буквально вдвое а, ближе то есть наступление со стороны Польши мне кажется, оно наделало бы порядочно шорох в Германии вот нигде у историков, конечно, я не мог найти ответ это понятно но нас вручает мемуарная литература при, в общем-то, своей зачастую неискренности там попадаются в этой литературе так сказать, жемчужные зерна в этой куче мемуарного навоза. И вот, по-моему, Читалычи э, воспоминания великого князя Николая Николаевича, который был главнокомандующим тогда, э, он пишет, что да, действительно, планировалась операция от Лодзи на в сторону Берлина, но мы решили, так сказать, укрепить фланг для начала. Начали параллельно наступление в Карпатах и в Восточной Пруссии. Ну, а потом уже, как говорится, не до укрепления стало. До жира быть бы живым.